amici del tubo. Allora, oggi un argomento un po' strano uh, che mi è venuto in mente dal libro del Ranocchio. Allora, il libro del Ranocchio è pieno di, di spunti, come abbiamo già visto. È un librino uh, da cui si potrebbero ricavare veramente migliaia di discorsi. Perché uh, c'è questo capitolo in cui praticamente la, la scrittrice affronta questa questione dei matrimoni combinati, che sicuramente sono, non sono più tanto in uso, perlomeno in occidente. Però, uh, poiché lei conosceva questa amica indiana, uh, questa amica indiana sposata grazie a un matrimonio combinato, praticamente uh, ha scritto, ha dedicato all'argomento uh, un capitolo allora uh, dunque uh, i matrimoni combinati adesso sono abbastanza rari come dicevamo ci sono magari delle, delle zone da quello che da quello che ho letto uh, pare che in india ci siano ancora queste usanze e uh, secondo quello che insomma poi vedremo che c'è scritto Uh, questi matrimoni uh, sembrano comunque funzionare. Diciamo che per certi versi forse funzionano meglio quelli uh, rispetto ai matrimoni in cui uh, la decisione si è presa uh, su una base molto diciamo, emotiva, molto, uh, come dire, molto sentimentale, diciamo così, uh, perché uh, se vogliamo essere proprio onesti, se vogliamo essere proprio onesti, uh, quello che fa andare uh, avanti i rapporti alla fine sono delle, uh, delle componenti, diciamo, razionali, se così vogliamo dire. Cioè, sicuramente la spinta uh, è sentimentale, anche se comunque nei matrimoni combinati non c'è neanche quella. Però, uh, il più delle volte, uh, le implicazioni sentimentali, affettive, eccetera, eccetera, uh, sono, danno più complicazioni che altro, proprio perché sono cose poco, uh, come dire, sulle quali abbiamo poco controllo, diciamo così. Uh, sono cose che ci fanno prendere decisioni uh, di pancia, ok? Invece quando le decisioni sono prese in maniera abbastanza lucida, chiaramente le cose eh, possono funzionare meglio eh, perché eh, diciamo che poi un rapporto di lunga data, eh, quello, che, eh, diciamo, mh, quello che lo fa durare eh, sicuramente non sono i fuochi d'artificio magari iniziali, ma eh, sono dei, delle componenti che hanno a che fare con... Eh, diciamo la razionalità, cioè che hanno a che fare con il modo di pensare, con gli obiettivi che si vogliono raggiungere, uh, con uh, compatibilità caratteriali. Um, per cui effettivamente se pensiamo che anticamente uh, quando i matrimoni duravano veramente 50 anni, 60 anni eccetera eccetera, Uh, se pensiamo che comunque quelli erano quasi tutti diciamo combinati bene o male uh, anche perché comunque non c'era tutta questa uh, libertà di... che c'è ora no? cioè non è che le ragazze uscivano andavano di qua di là conoscevano una o un'altra insomma non c'era questa uh, possibilità per cui uh, le coppie si formavano uh, per volere della famiglia e andavano avanti con la volontà con la volontà, perché poi è quello che fa andare avanti le cose. Um, se pensiamo che, per esempio, ci sono molte persone che magari uh, veramente si vogliono bene, si amano pure alla follia, ma che poi uh, per um, svariati motivi uh, non riescono, o non riescono a passare insieme, o non riescono, o comunque se stanno insieme le cose vanno male, pur avendo dei forti sentimenti, se pensiamo a questa cosa qui, cioè il mondo è pieno di queste situazioni, così come è pieno di situazioni in cui persone col matrimonio combinato vanno avanti anche 50 anni, quindi eh, c'è un certo, eh, c'è un fondo di verità in questa cosa, comunque il matrimonio combinato... Uh, cioè diciamo, diciamo che allora la, uh, la riuscita di questo rapporto uh, può essere 
diciamo indipendente, può, può essere anche indipendente da un sentimento, perché quello che poi la fa, lo fa andare avanti è uh, la volontà, fondamentalmente, la volontà, la compatibilità, che diciamo non vanno sempre a braccetto con uh, i sentimenti, cioè non è così automatica la cosa. Um, quando vediamo i matrimoni dei nostri nonni, bisnonni che sono durati 60 anni, Uh, quei matrimoni molto probabilmente non sono nati perché queste due persone uh, sono impazzite l'uno per l'altra e quindi si sono sposate assolutamente no Mol molto probabilmente no uh, è successo che uh, magari per volere di famiglie per volere di, di altri cavoli sono, uh, si sono sposati in età molto giovane avevano come mentalità uh, diciamo la, avevano proprio come lavoro quello di far riuscire questo rapporto quindi la volontà, poi è normale che si instaura, sicuramente si saranno anche instaurati il più delle volte dei sentimenti, questo sì, perché comunque sono eh, entrambi sono rimasti eh, vicini fino alla fine, eh, comunque hanno, eh, hanno condiviso praticamente tutto, quindi eh, è normale che poi si siano instaurati eh, dei sentimenti anche forti, nessuno dice di no, però diciamo che mh, quello che voglio dire è che anche senza questa iniziale spinta di, 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 di impazzimento o <ride> d'amore praticamente questi matrimoni sono durati, sono durati e come? Invece spesso oggi uh, si è invertita completamente questa cosa perché uh, assistiamo a, mh, a rapporti, matrimoni, convivenze, quello che è um, dove c'è stata una forte spinta iniziale uh, irrazionale ovviamente cioè c'è stata una forte spinta emotiva e purtroppo il più delle volte questa spinta emotiva è stato l'unico motivo per cui è cominciato questo rapporto uh, cosa che poi uh, non l'ha fatto durare il tempo perché uh, diciamo che più delle volte le persone si affidano solo a questa spinta emotiva senza vedere nient'altro e quindi è chiaro che poi dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dopo il fuoco di artificio, dopo tutto l'entusiasmo per le novità, perché adesso c'è questa moda che la gente si mette insieme dopo due mesi fa qualche figlio, eh, praticamente, e quindi quando tu, eh, cioè c'è tutta un'esplosione iniziale di, 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 di novità, di, eh, non lo so, di, di, di attrazione, di... di Uh, come dire, vita nuova, la casa, tutto insieme, tutto boh, tutta una bomba praticamente nucleare. Dopodiché, uh, quando la cosa un po' si stabilizza, perché tutto questo entusiasmo chiaramente, diciamo, cala perché, ma cala perché ovviamente, uh, come dire, uh, le cose si assestano, non è che tu puoi vivere nell'esplosione tutta la vita, ovviamente, eh? Succede che quando questa esplosione finisce uh, di novità, chiaramente va a finire anche il rapporto, questo succede. Quindi diciamo che, mh, vista in quest'ottica, nessuna delle due cose <coughs> è l'ideale, cioè non è né l'ideale fare la cosa solo sull'esplosione uh, sull emotiva, perché poi tutto il resto non lo vai a vedere, tutto il resto che ti fa durare quel rapporto, né è giusto uh, fare la cosa combinata senza proprio uh, nient'altro. Diciamo che dovendo scegliere fra i due estremi, ripeto, dovendo scegliere fra i due estremi, uh, uh, se uno vuole veramente la cosa duratura, se uno aspira a una cosa duratura, dovendo scegliere fra i due estremi è meglio l'estremo uh, diciamo della razionalità, eh, a questo punto se proprio devi scegliere perché ti dà più garanzie sicuramente eh, di riuscita eh, in quanto tu la vai veramente a considerare gli aspetti che poi ti fanno durare questo rapporto perché poi basandoti solo invece sull'altra cosa è sicuro che la vai male la è sicuro che vai male <ride> eh, perciò oggi vanno quasi tutti male eh, perché comunque ci si basa solo su questa esplosione di uh, magari si, 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 si comincia con la one night stand uh, quindi esplosione di, di intimità esplosione di attrazione esplosione di fuochi di artificio eccetera, e, e basta però e basta non si va a consigliare nient'altro proprio perché 
per la fretta di, di fare tutte queste cose qui uh, chiaramente non si va a vedere poi nel profondo perché le persone nel profondo si conoscono molto lentamente inizialmente vengono fuori tutti i nostri lati tutte le cose carine tutte le cose no, che usciamo siamo preparati tutti bellini um, e vengono fuori solo i lati superficiali delle persone soprattutto le persone che sono un po' più introverse uh, si conoscono molto lentamente uh, perché queste persone fanno venire fuori uh, le loro, le loro, i loro lati profondi molto lentamente quindi tu finisci per andare fuori strada perché o scarti una persona uh, che magari poteva essere per te perché non hai avuto il tempo di conoscerla oppure ti prendi una persona che uh, in realtà non è per te perché hai visto solo la superficie che era carina e, e poi invece le cose profonde che in realtà non ti vanno bene non hai avuto tempo di vederle quindi praticamente uh, c'è cioè questo argomento della, dei matrimoni combinati che si affronta nel libro del ranocchio. Allora, quindi, leggiamo questa cosa del libro del ranocchio. Allora, Jaimala Madatil è una ricercatrice di origini indiane che lavora in California presso la University bla 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 ed è esperta di matrimoni combinati. La contattai per informarmi di un suo studio che mi aveva sorpresa. Mettendo a confronto il grado di soddisfazione delle persone sposate in un matrimonio combinato e di quelle sposate per amore, lo studio aveva evidenziato che i coniugi combinati erano soddisfatti quanto quelli sposati per libera scelta, se non di più. Allora, ovviamente non sono così ingenua da pensare che la soluzione alla ricerca di un uomo giusto sia nei matrimoni combinati, ma lo studio di questa Madatil mi aveva incuriosita. Possibile che l'uomo che ti scelgono i genitori possa farti felice al pari dell'uomo che va cercando con l'anternino da anni e anni? Allora, se è davvero così, come si spiega? Allora, questa Madatil mi spiegò di non aver indagato nel suo studio sui motivi del fenomeno, ma che era lieta di raccontarmi, a mo' di esempio, la storia del suo matrimonio combinato, che durava ormai da 14 anni. La prima cosa che Madatil mi disse di suo marito che è che ne era innamoratissima. Era un uomo affettuoso, gentile, intelligente, bellissimo e via con i complimenti. Nell'attimo stesso in cui aveva attaccato a parlare del marito, la sua eloquenza da scienziata aveva ceduto il posto alla frivolezza di un adolescente. Quindi evidentemente stava funzionando la cosa. Allora mi scusi, ma il nostro matrimonio così romantico, anche se quando le dirò come ci siamo conosciuti, probabilmente non ci troverà niente di romantico. E su questo aveva ragione, perché praticamente era combinato. Le nostre famiglie si erano incontrate e pensavano che il nostro matrimonio fosse compatibile con le loro aspettative. Allora, ci siamo con le loro aspettative. Fui presentata al mio futuro marito e ci piacemmo. Eravamo d'accordo sui valori fondamentali e su cosa volevamo dalla vita. Anche l'aspetto fisico e la sua importanza lo trovo carino, anche se non bellissimo. Mi sembrava una scelta realistica, così dissi di sì. Allora, diciamo che adesso, mh, anche io non penso che questa sia la, la, la soluzione, per carità, però questa, il racconto di questa qui uh, ci fa capire che in realtà uh, per far andare bene le cose, diciamo, per avere mh, in questo caso un matrimonio che funzioni eh, bisogna guardare a queste cose qui cioè non, non è che chissà che cosa devi andare a cercare eh, il pelo nell'uovo gli occhi azzurri là, il naso così cioè insomma sono tutte cavolate queste perché una volta che tu guardi i valori di base eh, una volta che tu eh, vedi che comunque bene o male con questa persona si instaura qualcosa che mh, diciamo eh, bene o male ci sono gli obiettivi in comune diciamo che mh, il grosso è fatto ecco mettiamola così il grosso è fatto non è che devi andare a cercare chissà che cavolo di cosa perché poi 
le altre cose non servono tantissimo uh, tutte queste, queste cavolate che adesso fanno con Tinder con tutti i tronisti tutte queste, queste robe qua sono in realtà scemate uh, perché mh, questi sono tutti aspetti che in realtà non ti danno uh, non ti danno questa grande uh, diciamo mh, non danno questo grande peso al rapporto perché alla fine quello che ti dà il peso Uh, il contributo maggiore te lo, da, te lo danno queste cose qui e tant'è vero che questa qui con, con questi, queste poche cose che riuscite a valutare eh, pochissime cose che riuscite a valutare eh, il matrimonio le sta riuscendo quindi vuol dire che alla fine non c'è bisogno di cercare chissà che cosa questo vuole dire cioè, chiaramente devi vedere le cose eh, fondamentali, siamo d'accordo, que quello devi vedere, ma non poi devi vedere che chiaramente se è una persona compatibile, come abbiamo già detto, no? di obiettivi, di mindset. Allora, le procede questa indiana. Cercate di immaginarmi seduta di fronte a uno sconosciuto. Sì, mi pare una scelta realistica, si può fare, ma certo me lo sposo. Con la mia americanissima forma mentis, vi chiesi come mai Madatil non avesse voluto conoscere altri candidati. Dopotutto avrebbe potuto incontrare tutti gli uomini che voleva fino a trovare quello giusto. Cosa le aveva fatto scegliere quel ragazzo? Beh, non aveva nulla che non andasse, fu la sua semplicissima risposta. Mi venne da ridere, non ha nulla che non vada. Non è quello che pensa la maggior parte delle single americane quando decide di se sposarsi, per di più, sempre basandomi su ciò che Madatil mi aveva appena raccontato, certe donne non avrebbero nemmeno concesso un secondo appuntamento a suo marito, figuriamo di sposarlo, visto che non era scoccata la scintilla. Allora, pure questa storia della scintilla. Allora, la scintilla diciamo che... Mh, sì, secondo me ci vuole, non è che non ci vuole, uh, però adesso c'è questa credenza uh, secondo la quale uh, questa scintilla deve scoccare i primi 10 secondi che conosci uno, se no poi mh, basta, lo, lo escludi. Questa cosa non è uh, vera, perché la maggior parte delle volte invece, secondo me, uh, questa cosa può succedere anche dopo un po' di tempo perché magari tu cominci a vedere questa persona uh, cominci a conoscerla sotto altri punti di vista no? cominci a vedere uh, come parla come ti tratta uh, come cosa fa insomma tutte queste cose qua <coughs> per cui questa cosa um, pure manda molto questa credenza pure manda molto fuori strada perché magari molte persone che uh, avrebbero eh, avrebbero come dire avrebbero attecchito ecco non si sono date la possibilità di farlo perché si sono escluse a vicenda dopo 10 secondi perché non era scoccata questa cosa subito <coughs> invece non è <coughs> eh, non è per forza così ehm... allora la dif... la continua poi dicendo la differenza è che non ci aspettiamo la scintilla o cose del genere mi spiego cosa indiana e più come nell'amicizia, quando si conosce una persona si capisce quasi subito se si ha voglia di rivederla. All'inizio non ci si concentra sulla componente romantica, si tratta piuttosto di capire se c'è compatibilità riguardo ai valori condivisi. Un aspetto che secondo lei è spesso sottovalutato nei matrimoni d'amore. In America conosco persone che stanno insieme da due anni e ancora non sanno se condividono gli stessi valori. Questo è vero, perché certe volte poi non, si vanno a vedere tante stupidate, però poi non si va mai al punto proprio mh, importante. Credono di conoscersi, ma in realtà non si sono mai confrontati sulle questioni importanti, che salteranno fuori nel corso del matrimonio, e là poi ti freghi, e là ti fregano. In un matrimonio combinato si mettono subito in chiaro i prerequisiti essenziali. Non c'è spazio per i giochetti, la situazione è quella che è, se, mh, se si ha l'impressione che ci sia compatibilità, benissimo, ci si sposa. Che bisogno sei di vedersi una seconda, una terza, una quarta volta? Cosa altro mai c'è da capire? Quindi questi vanno proprio a sodo subito. 
Allora, a dire il vero, prima di conoscere l'attuale marito, a Madati le era stato presentato un altro pretendente, che però aveva rifiutato. E se non l'aveva sposato era proprio perché dal primo incontro aveva ricavato tutte le informazioni di cui aveva bisogno. Mentre la tipica americana scarterebbe subito un uomo per una serie di motivazioni risibili, uh, mastica in maniera strana, la camicia che non mi piace, tutte queste robe qua, Madati e il suo primo pretendente avevano interrotto immediatamente la cosa perché avevano obiettivi di vita molto diversi. Quindi praticamente proprio... Questa qui ci sta dicendo che eh, tutto quello che noi facciamo normalmente, che perdiamo 20 anni, 10 anni, di tre, con 3.000 appuntamenti con chiunque praticamente, sono tutte cose che non servono a niente fondamentalmente, perché poi magari di queste 50.000 persone eh, con cui perdiamo anni e anni, eh, andiamo a vedere... Eh, delle cose che non servono a niente, quando invece sarebbe passato come fa lei uh, capire quelle 3-4 cose fondamentali per capire se scartare o meno. Allora, è un modo molto realistico di affrontare le cose. Ci si rende conto che si dovrà venire incontro e che una certa flessibilità è indispensabile, ma gli aggiustamenti non devono riguardare gli aspetti fondamentali. Anche perché gli aspetti fondamentali poi di una persona non li cambi. Cioè, se, se io incontro il donnaiolo incallito che vuole passare la vita uh, a collezionare one night stand e a camminare, a fare, non lo so, a fare l'autostop, io queste cose qui non le cambio. Cioè, questo qua mh, io potrò, potrei anche riuscire magari a fargli perdere la testa, va bene? Perché ci si può riuscire a fare questa cosa. Il problema è che poi. Uh, i suoi, uh, il suo modello di vita i suoi obiettivi restano quelli la sua indole se lui ha l'indole del, uh, del, del nomade che, che va a fare l'autostop e gira il mondo per esempio io questa cosa non la posso cambiare quindi lui non si adatterà mai a quello che voglio io né io mi adatterei a quello che vuole lui quindi uh, chiaramente uh, se uno mette subito in chiaro questa cosa qui, chiaramente evita di perdere te come ha fatto questa perché lei ha detto ok io le cose fondamentali ci sono uh, per cui uh, praticamente uh, diciamo mh, e sono quelle che non si cambiano quindi lei col primo pretendente subito ha visto che poiché lui aveva un, un obiettivi di vita uh, valori obiettivi di vita insomma non compatibili con i suoi lei ha detto è inutile che ci perdo tempo perché tanto queste cose non si aggiustano e in realtà questo non è cioè questo è vero comunque questo è un fondo di verità che non, che non si discute secondo me allora il racconto procede uh, con uh, il corteggiamento che c'è stato uh, tra questi due uh, tra questa ragazza indiana praticamente e l'attuale marito allora lei infatti racconta <coughs> dunque il corteggiamento fra Madati e il suo marito è iniziato quando si sono sposati quindi proprio una cosa impensabile chiaramente una cosa per noi veramente impensabile secondo lei è stato meglio di un corteggiamento normale perché, eh, perché erano consapevoli che qualunque cosa fosse accaduto il giorno dopo sarebbero stati ancora insieme non devi aspettare accanto al telefono chiedendoti se lui vorrà rivederti. L'impegno che si prende ha un effetto liberatorio. Mamma mia. Allora, sì, perché effettivamente, eh, diciamo, vedendola da questo punto di vista, eh, può avere le sue ragioni questa qui, perché, eh, come sappiamo tutti, poi nelle prime fasi eh, di dating, diciamo così, nel mio papà fase di dating c'è sempre questa, uh, come dire, c'è sempre quella continua uh, ansia, no? Uh, come se uno stesse affrontando qualcun, un colloquio di lavoro, no? una cosa del genere. Uh, per cui cominciano le solite paranoie, ma chissà se mi chiamerà, se mi vorrò rivedere, ma chissà, ma come sono andata, tutte queste robe qui, no? Come al solito. Invece questa qui, uh, facendo in questo modo, lei uh, è come se... Mh, Uh, lei ha detto un effetto liberatorio perché comunque lei è come se in questo modo avesse uh, 
scansato tutte queste fasi ansiogene, diciamo. Invece di pensare se funzionerà, si pensa a come far funzionare le cose. Man mano che Madatil imparava a conoscere il marito, scopriva cose che le piacevano, come suono di discutere le cose, di trattarla. Tuttavia, si era innamorata del suo marito per il suo modo di gestire i disaccordi. Facile innamorarsi quando tutto va a gonfie vele, spiega la ricercatrice, ma è dal modo in cui si risolvono i conflitti che si capiscono molte cose. Sì, infatti, eh, diciamo che... Diciamo che comunque eh, è fondamentale affrontare anche dei litigi, dei conflitti, eh, perché là viene fuori veramente come è fatto una persona, viene a volte vengono fuori anche dei, eh, dei caratteri violenti, per esempio, no? Ci sono persone che durante i litigi tirano fuori proprio <ride> delle cose impensabili, <coughs> delle cose impensabili per cui queste cose... Uh, effettivamente mh, il litigio è una grossa riprova, è una grossa uh, fase da affrontare secondo me. Uh, mio marito non solo soddisfatto le mie aspettative, ma è addirittura meglio di quanto mi aspettassi. Non ho pensato mai nemmeno una volta che avrei potuto trovare un marito migliore. Allora, che differenza dall'idea dell'amore che vige nella nostra cultura per noi, non essere d'accordo nei primi tempi è già il presagio della fine. I primi tempi di una storia dovrebbero essere una luna di miele. Si presuppone che regni la totale armonia e ogni segnale discordante indice di incompatibilità. Ecco cosa consigliava Madati dalle donne che cercano un compagno. Prima trovate un uomo che vada bene per voi, poi innamoratevene, soprattutto non arrivate al punto di innamorarvi per poi scoprire che con l'uomo non è compatibile con voi. No, vabbè, questa cosa qui, sì, effettivamente, eh, eh, questa cosa qui senza arrivare all'India e ai matrimoni combinati è, diciamo, eh, è una cosa molto sensata, perché comunque diciamo che la scrematura l'ha fatta un attimino a monte, non dopo, uh, perché già facendo così, <ride> insomma, non hai nessuna garanzia, chiaramente, uh, del, de della riuscita, anche perché, eh, ripeto, poi le persone si scoprono man mano, quindi anche chi ti sembra, diciamo, abbastanza fattibile, poi, poi molto probabilmente... Uh, avrà dei, insomma, dei problemi ci sarà, ci salteranno fuori svariate problematiche per cui la cosa non andrà bene già facendo così già facendo così quindi figuriamoci uh, vabbè questo poi è un altro è un altro capitolo che si farà eh, in seguito allora quindi praticamente questa Madatil uh, diciamo che uh, ha dato un grosso insegnamento, soprattutto a questa scrittrice qua che poi ha fatto il figlio da sola, è arrivata single, praticamente è rimasta sempre single, si può dire. Um, diciamo che sono i due estremi, sono i due estremi questi qua, il matrimonio combinato e quello che, fa, quello che si fa uh, normalmente in occidente. Uh, perché diciamo che però fra i due estremi quello che funziona è, mh, funziona più quello dell'indiana che, che, che quello dell'americana se vedete perché uh, mentre in America magari negli Stati Uniti tutte queste donne poi uh, arrancano fino a 50 anni per trovare qualcuno annaspano praticamente e poi alla fine magari se sempre nessuno trova no? uh, fondamentalmente uh, cioè saltano da una cosa all'altra all'infinito senza potersi mai fermare perché nessuno è quello giusto, diciamo così. Uh, da un altro estremo c'è l'indiana che invece è questa madre che uh, ci ha dimostrato invece che l'altro estremo può funzionare, e, ma questo in realtà lo dovremmo sapere già dalle nostre nonne e bisnonne che bene o male facevano così. Uh, non è che facevano il dating, la scintilla, cioè non c'era questa cosa ovviamente prima, però intanto i matrimoni durano 60 anni ecco. uh, e adesso invece uh, a stento si arriva poi a, a una redazione definita, a una redazione stabile, quindi figuriamoci 
chi mi piace. Quindi questa, questa ragazza indiana, questa donna indiana, in realtà eh, ha detto alla nostra amica Lori, che sta ancora girando per l'agenzia matrimoniale tuttora, ha detto praticamente in tre parole voi state sbagliando tutto, non avete capito niente, <ride> praticamente. Perché eh, anche senza arrivare al matrimonio combinato, che comunque... Mh, Uh, diciamo forse per noi è un po' troppo però anche senza arrivare al masmero combinato ci ha fatto capire che uh, andiamo a guardare un sacco di stupidaggini uh, ma sia gli uomini che le donne lo fanno eh, questa cosa noi forse un po' di più certe volte perché siamo più complicate più andiamo a vedere 100.000 cose <coughs> però in generale ci ha fatto capire che uh, poi le cose da considerare non sono 250 milioni come pensiamo noi, no? Uh, noi passiamo al setaccio pure il colore delle, delle scarpe, no? Cosa che magari non è, uh, non è così importante alla fin fine. Eh? Uh, e invece questa madre Tilda ci ha fatto capire, guarda, tu due o tre cose devi vedere che sono fondamentali, poi il resto uh, lo puoi aggiustare, uh, sicuramente devi smussare gli angoli, sicuramente su qualcosa devi chiudere un occhio, è normale questo. Uh, però uh, le cose fondamentali tu, uh, so, sono quelle due o tre, quattro, insomma, sono, sono poche. Invece adesso che cosa facciamo in Occidente noi? Uh, passiamo a setaccio magari il colore delle scarpe, però poi uh, le cose poi fondamentali, cioè quelle che in realtà poi uh, fanno funzionare una relazione, certe volte neanche le andiamo a vedere perché in realtà... Uno dovrebbe, eh, uno dovrebbe focalizzarsi subito, subito, proprio senza proprio dire né A né B, dovrebbe focalizzarsi subito sugli obiettivi di vita, visione della coppia, queste cose qui, proprio come prima cosa, cioè bisognerebbe scartare le persone in base a questo, non in base, come hanno fatto tutte queste qua del ranocchio, Uh, in base a quello che aveva la camicia a quadri, non mi piace la camicia a quadri, ha messo la, la cintura marrone, non mi piace, insomma, queste cavolate, veramente cavolate, perché poi queste qua, uh, lo stiamo vedendo in questo libro, che praticamente tutte queste donne che si sono ritrovate singola con 49 anni, praticamente loro hanno scartato parecchi uomini che sarebbero stati, mh, diciamo, uh, potenzialmente buoni, per delle stupidate, quindi questa qua per esempio ha scattato uno che poteva essere un bravo marito, un bravo padre, perché aveva la camicia a quadri e magari poi si è messa dietro al, al donnaiolo eh, che praticamente a stento la chiamava, quindi insomma proprio tutto completamente sbagliato, tutto completamente sbagliato. Um, e, e, ma infatti anche le donne di una volta, se noi andiamo a vedere le nostre nonne, eccetera, eccetera, se voi andate a chiedere a una di queste persone, senti, ma tu, che, 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 il tuo matrimonio è durato 150 anni, ma fammi capire tu che cosa hai guardato in questo qua, loro vi diranno molto semplicemente, io ho guardato uh, che mi volesse bene, che volesse costruire qualcosa, che fosse una persona concreta, e basta, non è che andate a guardare la camicia quadri, o il tatuaggio se lo teneva qua o lo teneva qua, cioè sicuramente non hanno guardato queste stupidaggini, uh, perché le, le donne di una volta erano molto più sagge di noi, io sono sicura di questa cosa, uh, infatti spesso e volentieri non si facevano fregare, a differenza di queste quadre adesso che sono tutte donne di mondo, <ride> ma a 40 anni incappano nel, ancora nell'imbecille di Tinder che poi le frega, fondamentalmente, sono donne di mondo ma non riescono a capire chi hanno di fronte perché spesso succede questa cosa eh, e quindi incappano in una fregatura da una fregatura all'altra fino a 50 anni se vedete non, è come se non ne seccassero uno, come dire <ride> cioè, eh, insomma mh, invece le, le donne di una volta no, perché loro andavano al sodo e ed erano donne che a 20-25 anni avevano già vicino un uomo che le proteggesse, che le amasse, che insomma che si prendesse uh, delle responsabilità, cose che invece adesso si riesce a fare ben poco, ben poco. Uh, quindi signori cari, senza arrivare ai matrimoni combinati, senza arrivare a questo estremo, uh, diciamo che non bisognerebbe arrivare neanche all'altro estremo come facciamo adesso, 
che andiamo a guardare tutte stupidaggini certe volte eh, bisogna eh, questo vale sia per gli uomini che per le donne ovviamente ripeto bisogna andare a vedere le cose concrete le cose proprio mh, il fondo di una persona il fondo quello che c'è proprio dentro Uh, perché tutte le altre cose, perché là bisogna essere compatibili, simili, eccetera, eccetera, tutte le altre cose uh, sono di minore importanza, sono, sono aggiustabili, sono trascurabili, sono magari non tanto importanti, uh, perché tu la cosa di superficie la, pu la puoi, diciamo, aggiustare, la puoi modificare, la cosa invece profonda chiaramente quella no, quella non, anzi quella più vai avanti più si solidifica diciamo così, invece tutte le altre cose non sono così fondamentali per portare avanti uh, una relazione quindi si possono anche un pochino abbozzare va bene signori cari abbiamo parlato anche di masmone combinato che comunque esiste ancora va bene Va bene.